Amigos do portal JC 24 horas, 7 horas e 55 minutos. Você vai ver nesse instante é, a cadeira que durante muito tempo foi ocupada pelo João Pedro Filho. Hoje à noite, os colegas da comunicação vão prestar homenagem a esse ícone, a esse expoente, o maior entendedor de música, com nomes, intérpretes e, e, e compositores, né? João Pinto Filho. Aqui está o nosso amigo Paulo Henrique, que era o sonoplasta do João Pinto. E vamos usar um termo bem militar, ele era o lugar tenente do programa. E aí, Paulo, momento de tristeza, né? Paulo? É, Corsinho. A gente nem acredita que isso aconteceu, né, cara? Mas, infelizmente, aconteceu. Era uma pessoa que, alto astral, gostava da produção, fazia porque, por amor. Infelizmente, aconteceu isso. Ok, então, Joilson Leandro, também integrante da comunicação, amigo do João Pinto, que vai participar dessa homenagem, que será feita logo mais. Verdade, né? A gente fica muito triste com essa, com essa notícia, né? A gente abalou a cidade. E nós estamos aqui, né? Olha só, a gente homenagem a esse grande radialista. Aqui então. Doutor Gilberto Oi. Júnior, também Oi. da área da comunicação, Oi. líder político, advogado, enfim. É, Gilberto, um momento de dor, que você tem a dizer nessa, nessa hora? É, boa noite. A gente fica... É, de certo modo, muito triste pelo que aconteceu, uma notícia que pegou toda a cidade de Floriano de surpresa, infelizmente uma surpresa negativa, mas que Deus sabe o que faz, né? Eu acredito que tudo está entregue nas mãos de Deus e fica essa nossa memória por parte do João Pinto, é, que a gente fica até lembrando de tudo que ele fazia aqui na Rádio Santa Clara. E eu quero aqui, logo a princípio, é, parabenizar a, ao Nilson Ferreira e ao Nilson Feitosa, que tiveram essa brilhante ideia da gente que faz a imprensa, né? nós que somos componentes da imprensa, da gente fazer uma, uma homenagem aqui, vindo no programa diário, um programa querido pela nossa cidade, e aqui fazer uma homenagem especial ao João Pinto. Ok, então, muito obrigado. Olha só, para você se situar com a situação, é o seguinte, aqui é o estúdio da Rádio Santa Clara, onde durante muitos anos o João Pinto apresentou seu programa. Hoje, os locutores de Floriano, amigos do João Pinto, vão apresentar o programa que ele durante muito tempo apresentou. Esse pessoal que está aqui, que nós já falamos, esses vão estar durante o horário de 8 até 9 e meia, apresentando o programa A Dama da Noite, que é do, é do João Pinto e que hoje será apresentado pelos seus amigos. Dentre os amigos está aqui o nosso amigo Ani Barros, que é o Chico Barros, como é que gosta de falar, Chico, você está ao vivo o Portal JC. Um momento difícil, uma missão complicada, porque é, de maneira coletiva, substituir um colega que durante muito tempo fez um programa nesse espaço que agora nós estamos, né, Animal? Não, é verdade. O bom seria se nós não pudéssemos, não, nesse momento, não prestássemos nenhuma homenagem. Se nós não fizéssemos isso, evidentemente, ele estaria conosco, né? Mas aconteceu esse lamentável situação, essa lamentável situação... E agora eu torcer para que ele esteja nesse momento ao lado do pai, né? E aqui, com a ideia que tivemos, que é um dos nossos comunicadores teve hoje de manhã de prestar sua homenagem, nada mais do que justa. Eu tive a oportunidade de conviver com ele nesta emissora por muitos anos, trabalhando. Às vezes, e sempre que o via brincando, que ele era muito cheio de brincadeira, muito motivado. Então, é um momento difícil e, ao mesmo tempo, um momento gratificante por estarmos prestando sua homenagem. E com certeza, se aquilo estivesse em uma outra situação, ele estaria prestando homenagem a um colega que, por exemplo, tivesse ocorrido o que ocorreu com ele. O fato é que nós estamos aqui, solidários, com os familiares, com aquelas pessoas mais próximas, e torcer que Deus possa confortar a família e, evidentemente, cada um de nós, porque hoje nós, nós vimos alguns amigos emocionados durante o seu tratamento, abalados até o momento com a situação. Enfim, agradecer ao pai e prestar essa homenagem, nada mais do que justa, ao nosso querido Arto, também de futebol, né, que batalhou muito pelo futebol de Floriano como Arto, nesse momento difícil. Nada, nada melhor 
que lembrar e prestar essa justa homenagem. Ok, então. Nilson Ferreira, um dos integrantes também dessa equipe que vai prestar essa homenagem. Né? Antes de começar o programa, sua palavra para o JC 24 Horas. Bom, é dizer da é um momento difícil para todos nós, né? Pegar aqui um microfone como esse para falar sobre alguém que não está mais entre nós. Na verdade, deveria estar fazendo essa homenagem em vida a essas pessoas. É, pessoas que têm uma história. Uma história muito bonita, muito interessante. São que um dos nomes mais antigos né, do, da radiofonia florianense tem uma grande história que, às vezes, a gente vai ficando esquecido até mesmo pelos colegas. Né? Acho que está na hora de pensar um pouco melhor nisso e, e fazer com que essas homenagens aconteçam ou esses encontros aconteçam né, em oportunidades em que estejamos produtivos. Né? Ok, então, palavras do Nilson, já são é, 8 horas, então vai dar início que o nosso amigo da Sônia Pastor já está preparando aí o trabalho para entrar no ar, será é, iniciado aí pelo Nilson. Né? A gente sabe que todo corte, quando se une, cicatriz, e a cicatriz jamais será cortada. Então, nós estamos nesse momento unidos por um corte profundo, que foi o afastamento do João Pinto, de maneira brusca, mas que essa união seja a primeira de uma série de outras. Agora é na dor, e daqui por diante, no amor. O terceiro milênio será novo. Portal JC, 24 